Legendat Shqiptare, Analiz e Përmbledhjes, Tregime Tër Motme Shqiptare Të njëmbëdhjet rëfimet e vëllimit, Tregime Tër Motme Shqiptare të Mitru Shkutelit, 1907-1967, si që thot edhe vet tituli, janë rikalzime të motiveve tona populore, të baladave, të eposit të kreshnikve dhe të kohës e luftrave të gjata Shqiptare Osmane, këto tregime të veshura me bukurit artistike të njërit nga mjeshtrit e mëdhen Shqiptar të rëfimit, Mitru Shkutelit. Monumentalizojnë universe e drama të papërsëriqme të tri kove të etnis të kohës kur arbërit sfidoheshin nga. Fuqi të padukshme e nga bajlos dhe shkeles gjitharës që vinin nga toka e deti, Rozafati, Besa e Kostandinit, Gjergj Eles Alia e Ymer Agu Ulqini të kohës e kreshnikve, pra të shekujve pas zbritjes së fiseve e ndacake slave në tokat e Iliris, Muji dhe Zanat, Muji dhe Behuri, Aikuna Can Omerin e Omeri Iri dhe të kohës e 300 kërëngritive shqiptare kunder Osmanve, Shega e Vlastari, Turku rëmbeu një arbëre dhe Skënderbeu e Balabani. Në tregimin Rozafati, njëri nga motivet më të dhimshme të kove që humbin në moqmin mitike që të qëndroj në këmë kështjela që po e ngrinin të tre vëlezërit në bibunë do të duaj që në muret e saj të murose e gjallë nusja e vëlaj të vogël, gjiri së cilës vazhdon të pikoj qumësht edhe mira vjetë më pas, simbol i dashuris së pavdekshme të nënës për fëmijen që e kishtë lënë për gjiri. Në tjetrin kalzim, Besa e Konstantinit indërtuar mbi dy baladat arbëreshe, të doruntinës që hasej në Sicili dhe të garentinës që njej në Kalabri, krahas luftës së vazhdueshme të arbërve kunder shkelsve të huaj dhe vdekjes së dymbëdhjet djemve të zonjes mëmë, ngrijet si një obelisk i paplakur ligji i pakthyeshëm i besës, imbrujtur thell në ndërgjegjen e etnis, Konstantini. Djali më i vogël për të mbajtur fjallën që i kishtë dhe në nënës, ngrijet nga vari për të asjel dorontinën të. Motrën nga largë ku që e martuar. Në kalëzimin Gjergj Eles Aoja, ndërkaqë, Pa dyshim balada jonë më monumentale e të gjitha kove dhe një nga stolit më të bukura të artit ton popullor për katsisht në rikalzimin po me këtë titull të mitrush kutelit fuqizohet mjeshtërisht metafora e qëndresës me ngritjen e herojt nga shtrati i vdekjes për t'i dal zot adhdhev. Gjergj Eles Alia dhe motra e ti pa emër janë shembuj të ndritur trimërie dhe fisnikërie, pas qyre e vërtet dhe shpirtit të paj për shqiptar. Këto nuk ishin plagë si do ku do, por plagë të fismë e lufte për mbrojtjen e trualit të vete motra i rinë të mbi kredit e natë dhe mundohi t'ja mjekon të plagët e pa mjekueshme, ajo kish mbyllur të rikë të saj. Kish hequr dorë nga gëzimet e vajzëris dhe të nusëris i që blatuar me mish e shpirt të vëlajt të cilin don të tashpëtonte nga këthetrat e vdekjes. Dhe, në mes të asaj dhimbje e të madhe, vjen një dhimbje tjetër edhe më e madhe që e shduk të parën. Në del një bajlos nga deti, i fort, i vrasht, që merë në përkëm njerëzit. Dhe atëher e pa mundura bëhet e mundur. Gjergj Eles Alia që ishë dërgjur nëndë vjetë me nëndë plagë lufte në shtatë dhe kishë marë për i kosh u dhe në varit, ngrijet me armë në dorë për të mbrojtur në derin e motrës, në derin e shtëpis, në derin e tërë adhvel. A i lufton dhe shtrim për tokë bajlozin e urejtur. Dhe të mos harojmë një gjë, në themelin e kësaj rapsodje nuk kemi ndo një fikcion për alor. Jo, këtu nuk kemi mjegullira, por kemi diçka të nëzjerë nga realiteti i hidhur i dikurshëm jatë dhe uton. Gjergj Eles Alia është njeri si gjithë njerëzit, por më trimi nga të gjithë është mbrojtës jatë dhe utë dhe inderit shqiptar. Edhe bajlozi është njeri, jo përbindësh, jo ku qeder alubi, por pushtues, grabitës, shtypës që ka shpalur dhe zbaton urdera të repta, kërkon deshtë të pjekur, vajza të njoma, pret koka tri mash, djekë krahina të tëra. Këti pushtuesi e dhunuesi i del për bal, kaluar Gjergj Eles Alia. Për para se të filloj lufta, nis nga cmimi me fjallë të rënda, si të herojnë të homerit dhe mbase edhe më bukur për të ndezur gjakun dhe urejtjen, bajlozim buret, shan, thyen, Gjergji i përgjigjet urt, dhimshëm, por me të prer. Pas taj vringëllojnë topuzet e bajlozi armërënd shembet me gjëmë në tokë. Trimi unë ja pret kokën dhe ja hedhë në tokë, shpëton vendin nga mëndyra. Një popull që nëzjerë herojnë të tilë dhe që thurkëng kaqë të bukura për të lavdëruar herojnë të ti, mund të mbahet gjithë një krenar dhe të shikoj plot besim të ardhmen e ti. Ndërkaq, motivi i besës sërish mbruet e metaforizohet si veçanti e etnis në tregimin tjetër ymer agër ullqini ymer agën, të cilit që të nesërmen e martesës i udesh të rente në luft në mbrojtje të adheut dhe që më pas bje rob i mbretit të Spanjës. Vetëm me besën e dhenë mundi të shpëton të gruan që e kishtë pritur nëndë vjetë dhe vetën nga burgjet e mëtejshme të të zezës Spanje. Kënga e ymer agë ullqinit ose agë ymerit i njëtë baladës së Konstantinit të vogëlit që e këndojnë vëlezërit tanë arbëresh. 
Kjo këng këndohet në gjithë Shqipërin dhe flet për dy bes, për besën e gruas ndaj bashkëshortit dhe besën e burit ndaj fjales që ka dhen, se do të kthejet rishtas tek a i që e pat zën rob lufte dhe që e liroj të shkoj tek e shoqia. Tregimet me motive nga e posi i kreshnikve në dramat e të cilave marim pies aktivisht edhe zanat si i hon e larget e përzirje së përëndive pagane në fatet njërzore në Iliada e Odiseu të Homerit, vishen me bëmat e heronjve, muid. Halilit, Omerit, Aikunës, Bohurit Eti, që ka përcejnë të i pragut të të pamundurës për ta legendarizuar kështu qëndresën dhe flijimin për tokën mëm. Rapsodit e muid dhe të Halilit me shok janë këng me frymëmarje të gjerë poetike. Aty bashkohen në një njësi të plot epika dhe lirika, humori dhe tragedia, tregimi dhe përshkrimi e dialogu, menquria e madhe e popullit, trimëria dhe qëndresa e fort në qast e vështirësie. Në këtë qerthull zdiq të adhurosh më par, për shkrimin e bukur të natyres dhe sidomos të bjeshkëve dimrit dhe verës, ditës dhe natës, apo qastet kur tërë natyra vetë jaksohet dhe i afrohet shumë e më shumë njeriut, kur djeli, ytë dhe hëna. Ahu, lisi dhe bredi, zogu i malit, zanat dhe orët e bardha shfaqen të gjitha të mbështjela me atë napën e përndritur të poezis madhore, të poezis së vërtel. Pastaj kemi portretet fizike dhe shpirtërore të njerëzve nga muji dhe halili e gjerë të gdizdar Osman Aga, të këhysen Kraposhniku, Bejur Kapedani, Paj Harambashi, Arnaut Osmani e hysen Radojca, nga tanusha e bukur e të kajkuna e dhe mëshur, të ke shoqja e Arnaut Osmanit apo të ke omeri i ri dhe të ke shumë të tjerë. Aty kemi veprimin vrullmat të vequar dhe të përbashkë këtë luftëtarve. Tërë kjo mori afshesh shpirtërore, luftarake, hove madhe është një farë lumi bjeshkësh që niset nga gurat dhe krojet e shkëmbinjve, rjedhë rëmbyeshë me kumbues, ka përcem pra gje shkëmbinjsh, bëhet daug e shkumbëzuar. Thërmitet në stërkala të këtë cilat shëndritin gjithë në gjyrat e ylberit, bashkohet prap, del në një fushë të but, kalon disa grima qetas në për njamës të shtruar, pastaj vërvitet sërish në për ngushtica dreda dreda, e gërsohet, buqet, sulmon, godet, qan ullë fitimtar. Herojnë dalohen qartë njëri nga tjetri me cilësit dhe të metat e tyre. Muj është heri matur dhe heri rëmbyr, i rëndë, për buzës, fyës, por gjithë një zemër fort, si në qast e gëzimi ashtu edhe në qast e dhimbje, Halili është i hedhur, mendje prethë, trim, gjithë një ishkathët, dizdar Osman Aga është smirak, kreneq, individualist, hysen kraposhniku është fisnik, trim, vëla shpirtëror i gjergj e lez Alis, ymer deliu vëlami i hysos është po ashtu i fism dhe edo me shpirt hyso kraposhnikun, Halil Garia është besnik i fjales, omeri i vogël është trim si ati. Muji Dhe sa shumë e do gjagjajnë, Halilin, zemra e ti e njëmë. Mbi të gjithë, dashuria e ledzuesit për qëndrojt të Halili, shpirt i hedhur, i zjarth, i pastër, plot lirizëm, shkaftësi dhe menquri. Midis armiqve kemi bajlozët gjithmon të vrashtët, shëmtak, grabitës, mbura vecë. Ashtu kemi behurin të fort fizikisht të rëmbyr, po mendje ngusht, kemi kresho kapedanin, lëvdarac e përdoses të fëlisht varesh, kemi pajnë harambash të verbet nga urejtja, harbut, por të fort nga shtati, kemi krajlin mendje madhë e kështu me rallë. Një rol të dorës së parë lozin edhe vashat, nuset, gratë e plaka. Vajza e njëm e plakut, mbase e muit, është e bukur, e shdër vjellet, trimëreshë pasqyrë besnike e malsore sonë, e fejuara e hyso kraposhnikut është e dashura e papërkullur, besnike gjerë në fund, mendje hol, një reze drite që qanë e rësiren. E shoqja e Arnaut Osmanit është e bukur, por eftot akull, ndaj kundron, si Helena e Trojes, luftën midis të shoqit dhe rëmbyesit të saj, që të dy trima, të cilët, më vonë, dalin vëlezer, tanusha e krajlit është dashnoria e përjeqme, që e dome. Gjithë shpirt Halilin e bukur dhe trim, sa që kalon bi të gjitha pengesat, braktis në në babë dhe shkon atje ku e thëret zëri i zemrës, nusja e re e mujit është e urt, e bindur, por edhe e gudzimshme. Ajo bën si që e porosit muji dhe shpëton nga zanat bashk me dasmore të ngurosur, a i kuna është nëna e përvëluar që vajton me kaq dhimbje djalin e saj të vrarë në luft, o merin e vogël. Dhe sa lirizëm kumbon në fjallet e saj. I lutet të birit të dal nga vari, të hiv gjogut e të shëtis me gazmen bjeshkve, të gëzoj jetën, të rrit e ti, kurse ajo vetë të hy në varë në vend të ti. A i kuna së shë vetë se një malsore e thjeshtë. Muji nuk e lejon të bëj gjëm në shtëpi, që të mos gëzohet armiku, por e porosit të vajtoj djalin në bjeshk, kur të shkoj për dru, si gjithë malsore. Kemi pastaj mëmën e menqur të mujit e të halilit, që shfaqet rral, po gjithë një gati për të dhenë këshila të mira, ajo e qorton mujin kur kësi jeb gjogun e ti halilit për të dalë në krajli që të rëmbej të nushën. Ajo e këshilon mujin të mos ketë frikë dhe të shkoj drejt të mbrejti. 
e këshilon Halilin të nisët vetë për në krajli e të sulmoj kullën e pajt haram bashkë. Kemi edhe në në plak të Arnaut Osmanit dhe të hysora dojcës, të cilën luftërat dhe zjarët e kanë lënë që që mbi dhe njeri pa njeri nën pa djem. Ajo vdes nga gëzimi në krahët e të bive, të cilët i takon të rritur e të burnuar, pas ka që vjetë është mjerimi. Nuk duhet të harojmë edhe qenjet e mbinatyrshme, zanat, orët e bardha, apo të lumet e natës. Por edhe këto nuk dalojnë shumë nga malsore tona, kanë fëmi që i rritin në djepa, kanë shtatë të prekshëm e të dhimbshëm. Ato janë një idealizimi femrës i malsores, plot urtësi e dashuri për të miren, për të drejten, për ata që marin në nëmbrojtjen e tyre dhe indimojnë që tja arin që limin. Pra këngët e kreshnikve tanë janë një bot e tërë njerëzish plot gjallëri e poezi, një bot e tërë ndjenjash të larta, ndodhirash epike, trimërish vetjake dhe të përbashkëta, një mori e tërë tragjedisht të nëzjera nga jeta e popullit tonë. Aty këtu furfurin do një grims humori, muj e heqë zvarën bretin e madhë bashkë me shtrojcën të kapur pas kantës e tirqve dhe nuk janë djenë fare peshën fizike dhe morale, pa i haram bashkë e kanë garkuar me gurë, si kalë, mujin, të cilin e ka zënë të gjallë në prit, halilin, të cilin muj e kishë fyrë, vonon e nuk ja shkarkon gurët, i biri 7 vjeqari mujit e shpëton babaj nga prangat dhe nga burgu. Këto kanë një kuptim të lartë, i madhis duhet të apërbuz kur të voglin, i forti, të do bëtin. Muji dhe Halili ishin nga vejgjelia, njërës të varfër. Muji kishë qenë bari lopësh, Halili bari dhish. Edhe më vonë, kur u bënë të famshëm si luftëtar, ata mbetën gjithë një të thjesh, të varfër. Tër pasuria e tyre, një kull ashtëpi, një kall e një shpad. Skishin shërbëtor. Vet ndiznin zjarin në vatër, vet mbathnin e shalonin kuaj. Aj kuna shkonte në mal e ngarkoj me dru, si gjithë malsorët. Muji dhe Halili luftonin për të mbrojtur malet dhe kulotat, të cilat donin t'i pushtonin njerëzit e krajli. Të hidhe mi tani të qerthulli i baladave arbëreshe. Aty del në pah fytyra vigane e Skënderbeu, Skënderbeu dhe Balabani dhe Skënderbeu dhe Vdekja, ajo e bashkëluftetarve të ti, Miloshinit, Pjetërshinit, Dedë Skurës, Radhavanit dhe të tjerve. Ndërgrat kemi fytyren fisnike të zonjes rinë, atë të shegës që e kishë rëmbyr një jeniqer, i vëla i saj. Po aty kemi edhe ndonjë fytyr të neveriqme atë dhe mohuesi, si atë të balaban pashës, të cilin populli yn e ka damkosur për gjithmon me vullen e për buzjes. Për kutelin folklori do të jetë jo vetëm burim dhe lëndë për rëfimet, por edhe një fush ku a i do të punoj për të thurur vepra të një loj të veçan. Në këtë rast raportet që vendos me folklorin janë të drejtë për drejta dhe detyra që i vëvetes është të kthejet në një ndërmjetës në mes folklorit dhe letë zuesit. A i vjet në rolin e përpunuesit dhe rritreguesit të kryim të arisë populore. Njoja e thellë dhe zotërimi i gjithë mbarshëm i kësaj pasurie nga shkrimtari, përvoja e fituar si autori rëfimeve në shembulin e modeleve populore, seriositeti dhe kriteret, sa artistike aqë edhe shkencore që ndo që i ezbatoj, soli që kjo ndërmarje të ketë sukses të plodhë. Fryti kësaj pune është edhe për mbledhja të regime të moqme shqiptare, me balada e rapsodi populore të rritreguara nga autori për fëmi. A i nuk ka marë për si për t'i rikryoj motivet, heron, në gjarjet e folklorit, por qëlimi i ti është më modest, sepse synon vetëm t'i rritregoj, por bukur dhe sakt. Duk është fryduzuar epikën legendare dhe atë historike, ciklin e kreshnikve të malsorve të veriut dhe rëfimet e moqme të arbëreshëve për skënderbeun, a i ndërton për i tyre një vark të regimesh në prosë. Puna e ti është puna e një mjeshtri që duke u kapur pas thelbësores, pas ideve të rëndësishme dhe vlerave artistike, di qfar të marë e di qfar të lërë. Me synime e kriteret të tila, a ju është shmangur elementeve fetare e mistike, si dhe anakronizmave gjusore. Merita e ti kryesore është sengjarjet dhe personajet legendare, mjediset dhe etikën, motivet dhe elementet mitologike ka arritur të japë si kryes të jetës dhe të historisë së moqme shqiptare në një drikë të vërtetë jashtë gjdo mjegullë e fantazie boshe. Bota e rritreguar nga kuteli është një bot tipike shqiptare, me herojnë të virtyqëm, me akte të larta njërzore, me atmosferen epike e flade lirike, me nota tragjike e komike. Në mendjen ton mbeten të gjala në rend të par figurat rimash, burash e grash, njërës të pajpur, por edhe qenje të mbinatyrshme, të të cilët janë mishëruar atë dhe dashuria dhe shpirti liridashës, krenaria dhe besa, bujaria dhe gudzimi. Puna e kutelit në këtë vejpër nuk është ajo e një rritreguesi të thjesht e formal. Duke i këthyrë baladat e rapsodit nga poezia në pros, a i ka qenë indërgjeqëm se edhe pse e kanë humbur thelbin e tyre poetik, u kam betur skeleti, zhvillimi i njarjeve, tharmi ideoartistik, 
janë këto elemente me të cilat ai operon dhe ndërton veprën. Për shkrimtarin, kjo është një nga format letrare për ta futur ledzuesin, sidomos brezin e ri në botën e madhe të legjendave e rapsodive në mbretërin ma gjepse të kryimtarisë së populli. Studiuesi i një ori letërsis për fëmi, Astrid Bishemi thot se për mbledhja të regime të moqme shqiptare mbetet kryevej pra e kutelit në letërsin për fëmi.